ビギナーランニングマガジンへようこそ感想魚人牧野です今回はブルックスレピテイト5こちらを紹介したいと思いますえー、レビテイトシリーズもいよいよ5代目ということで、まあ、特徴的に言うとやはり反発ソールとやはりアウトソールの新推進力そしてニットアッパーというところが特徴的なんですが、まあ、この辺はね方、えー、を交えて僕も今手元にあるのは方なので5との違いっていうのを紹介したいと思います、えー、レビテイトシリーズっていうのはですねなんといってもこの、えー、ニットですねでこれ2代目と4代目になってくるんですが、まあ、どんどんどんどんこのニットの形が軽量化になってくるんで結構これなんか分厚い感じの2代目なんかするんですけれどもこちらだとちょっと薄くなっているとで後でも説明しますがこれね、えー、終端これは4が、まあ、独立しているんですが5は一体化というふうになってますですからどうしてもこのね、特徴的であるこのミッドソールですね。こちらの推進力を上げるため、ちょっと服のシューズよりも重めにはなってくるんですけど、かなりね、僕も反発力があるんで、こう、しなるような、いわゆる、えー、なんていうんですかね、こう、バネのあるような形をとっているということです。で、これはもう歴代変わっていないんで、で、これによって前に進むよと。で、さらにですね、この矢印のような形が、えー、より細かくなってきているのがわかると思うんですけども、これでより前に前にっていう推進力、とか反発と推進力というのを生んでくれるということです。ですから、カーボンのように完全にこう、硬い形ではないんで、えー、ある程度スピードを出したくなってきたなっていう人にとっては最適ではないかなと思っていますし、まあ、結構ね、ヒールストライクからミッドフットティーミナー方にでもうまく前に乗れてくるんで、徐々にその前着地に移行するには非常にもってこいなシューズだなと思っています。そしてやっぱりこのニットの履き心地ですね。で、これやはり2から比べるとこのボワッとした部分から4は洗練されて、5に至ってはさらにそれはシャープにしてると。ですから、3に比べて 20% 軽量してるにもかかわらず、さらに軽量と。ですから、多分来年出るでしょうけど、6に関して言うと、もっと変化してくるんではないか、というふうな気がしてならないですね。ですので、この辺のこうスピード系のシューズでありながらですね、ちょっとこの、柔らかく優しく作ってあるっていうのがこのレビテートシリーズの特徴かと思っていますんで今後スピード練習サブ4とかサブ 3.5 のインターバル用にとかも使っていただくと楽しいかと思いますで、えー、具体的に5ですけれどもでこのようにですね、えー、ニットアッパーと、えー、終端えー、これがですねくっついちゃってるんで一体化してるんでよりフィット感というのが非常に向上してるということが言えますねでそのまま推進力が言えますんでやっぱりソックスを履いたようなフィット感というのは最高かなとでさらにですね、えー、軽量化2 7センチで2 0グラムも軽くなっているというのも特徴の一つです、えー、ドロップは8ミリドロップそして、えー、重さ的には2 7センチで2 7 8グラムと価格は1万8700円ということで、まあ、スピード練習というのは最適な推進力と反発力がありますのでこれに決戦用が、えー、ハイピリオンエリートなのかなという感じもしますのでうまく使いこなしてもらうと楽しいかなと思っています。今回はブルックスレビテイト5こちらを紹介させていただきましたこの動画が良ければグッドボタンとチャンネル登録もお願いします感想記念マキでしたご視聴ありがとうございましたチャンネル登録もお願いします